আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিল্ডিং সুপারভিশনের একটি টপিক যারা ভাবতেছেন যে বন্ধুরা ভাবতেছেন যে একটু বিল্ডিং করবেন কিন্তু সুপারভিশন কিভাবে করবেন সেটা বুঝতে পারতেছেন না তাদের জন্য আমি বেসিক্যালি এই টপিকটা নিয়ে আসছি আপনারা অবশ্যই ইনশাআল্লাহ উপকৃত হবেন এটা জেনে তো আমি এখন বিল্ডিং সুপারভিশনের নিয়মকানুনগুলো সব বলে দিচ্ছি তো আমার প্রথমে হচ্ছে বাড়ি তৈরির প্রাথমিক কাজ বাড়ি তৈরির জন্য প্রাথমিকভাবে কি কি ধরনের কাজ করতে হয় এখন আমি সেগুলো আপনাদের মাঝে বলবো একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার অথবা স্থপতি স্থপতি মানে হচ্ছে আর্কিটেক্ট তো বন্ধুরা একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার অথবা স্থপতি দ্বারা ড্রয়িং করে নিতে হবে তার মানে স্থপতি হচ্ছে যে আর্কিটেক প্রথমে আপনি একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার অথবা স্থপতির দ্বারা যারা রাজউকে কিংবা আপনি যে এলাকার বিল্ডিং করবেন সে এলাকার নিয়মকানুন জানে এই ধরনের ইঞ্জিনিয়ার অথবা স্থপতির দ্বারা বিল্ডিংটা ডিজাইন করে নেবেন তারপর হচ্ছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে আপনার এলাকার অনুমোদন সংস্থার কাছে জমা দিবেন। অবশ্যই জমা দেওয়ার আগে দেখে নেবেন ড্রয়িংয়ের মধ্যে সব ধরনের সিল এবং সিগনেচার আছে কি না যেমন আর্কিটেক্ট আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের সিগনেচার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের সিগনেচার এবং জমির মালিকের সিগনেচার আছে কি না এবং সব কিছু ঠিক থাকলে জমা দেওয়ার পরে আপনাকে ড্রয়িং পাশে আসার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে এর জন্য তিন থেকে চার মাস সময় লাগবে এই সময়টুকু আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ধরুন আপনি ড্রয়িংটা হাতে পেয়ে গেছেন এখন কাজে যাবেন তো কাজে যাওয়ার আগে মানে ফিল্ডে গিয়ে আপনি প্রথমে জমি লেআউট দিতে হবে লেআউট প্রদান করতে হবে প্রথমে জমির চারিদিক ম্যাপে জমি নির্ধারণ করা আপনি জমির চারিদিকটা ম্যাপে আপনার কতটুকু জমি সেটা নির্ধারণ করে নেবেন তারপরে ড্রয়িং অনুসারে চারিদিক পাশে সুতা লাগানো মানে ড্রয়িং অনুসারে চারিপাশে সুতা লাগাই দিবেন যেন আপনার জমিটা নির্দিষ্ট ভাবে বোঝা যায় তারপর ড্রয়িং অনুসারে যেমন পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম এবং উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ পাশে তো ড্রয়িং অনুসারে এই পূর্ব দিক যে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম পাশে এবং উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ পাশে সুতা লাগাই দিবেন ড্রয়িংয়ে যে নিয়ম যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে সুতা লাগাই দিবেন এবং সুতা অনুসারে মানে সুতা থেকে আপনার জমিতে যদি পাইল করার প্রয়োজন পড়ে তো সুতা অনুসারে আপনি আপনার ডিজাইন থেকে সুতা অনুসারে মাপগুলো নিয়ে নেবেন তো আপনি সাধারণত আমাদের বাংলাদেশে উলন যেটাকে মেসিরিরা শল বলে এর মাধ্যমে এটাকে শল করে দেওয়া হয় তো সাধারণত সুতাটাকে লাগানোর সময় অবশ্যই এর কন্যারটা ভেঙে নিতে হবে কন্যার ভাঙার জন্য একটি সমকোণী ত্রিভুজ ত্রিভুজ একে নিতে হবে যেমন মনে করেন যদি এদিকে থাকে তিন ফিট এদিকে চার ফিট এই অতিবৃষ্টা হবে এই অতিবৃষ্টা হবে পাঁচ ফিট এভাবে একটা কন্যাটা ভেঙে নিতে পারেন তারপরে তা আপনার সল করা হয়ে গেলে ওখানে একটা রড গেড়ে দিবেন রডটা অবশ্যই এমনভাবে করবেন মাটি লেভেল থেকে তিন থেকে চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি নিচে গাড়বেন এবং গেড়ে চারিদিক দিয়ে সিমেন্ট কংক্রিট দিয়ে ঢালাই দিয়ে দিবেন টেম্পোরারি একটা ঢালাই দিয়ে দেবেন যেন যেন সেটা বোঝা যায় যেন পরবর্তীতে পাইল করতে এসে কোনো সমস্যায় না পড়ে ঢালাই দেওয়ার কারণটা হচ্ছে এটা আপনি খুঁজে পেতে সমস্যা আপনাকে এটা খুঁজে পেতে পাইল করতে এসে খুঁজে পাওয়ার জন্য সাহায্য করবে এবং আপনি যেখানে সল দিয়ে সল দিয়ে পুঁতে দিবেন সেখানেই সেটা ভালো করে পরবর্তীতে দেখা যাবে তারপর আছে পালিং কাজ আপনি লেয়ার দেওয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এখন পালিং কাজ করবেন তো আপনি লেবার ফিল্ডে চলে আসছে আপনি পাইলিং কাজ এখন শুরু করবেন তো পাইলিং মেশিনটা আপনার স্থানে আপনি জমির উপর আনান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন আপনি যে রডটা প্রতি দিয়ে যে ঢালাইটা দিয়েছেন সেটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তীতে আপনার পাইলের পয়েন্টটা খুঁজে পেতে সমস্যা করবে তারপর পাইলিং করার সময় ড্রয়িং অনুসারে যে লেয়ার ছিল সেই রডের মাথায় যেন পরে তা লক্ষ্য রাখবেন অন্যথা পাইল সরে গেলে পরবর্তীতে সমস্যা হবে এবং এটার মানে হলো আপনি যে রডটা গেড়ে দিয়েছিলেন পাইলিং পাইলিংয়ের যে চিজেল 
पाइलिंग जो चीज है जेटा बोरिंग कर मैं छिद्र कर चिजल माथा जान रडर माथा सेंटर बराबर पड़े से दिखे अवश्य लैक्य रखबें जो सर जाए तो हमें परवर्ती अपना क्ष करते जमन पायल कैप करते पायल कैपर पर कलम बसाते अपन अनेक समस्या दाड़ें से दिखे लक्ष्य कर अवश्य एक दिन जो दुटा पायल करा से क्षेत्र में एक पायल थे आक पाल दूरत दस फिट जान है से दिखे लक्ष्य रखबें एक दिन दुई पायल करा काछाची दूरत हम एम बोरिंग करार समय पायल पायल आघात लेगे कि कम्पने पायल भेगे जा सम्भवना थी मटिर नीचे से बोझा जाए ना से अवश्य आपके एक पायल थे आक पायल दूरत दस फिट कथा तो बैल डालाई करार समय टीमी बैप जन बस ऊपर उठे ना जाए से दिखे लक्ष्य रखबें अवश्य अवश्य ये मोस्ट एन भाव एट देखें जे पाइप ढालाई करार समय टीमी पाइप जो पाइपटार माध्यम ढाल नीचे ढुकानो है से टीमी पाइप बोलें ये पाइपटार जो बसि ऊपर उठे ना जाए से दिखे अवश्य लक्ष्य रखबें बस ऊपर उठे गले नीचे मटि भेगे पाइल भराट हो जा सम्भवना था तक आसल पाइलटार दिए को आसबेना पाइल नष्ट हो जाए तब ऊपर से बोझा जाए ना पाइलिंग मालामाल जान सठीक मिश्रण कर लक्ष्य रखबें एवं गणना करार जो एक लुक रखबें पाइलिंग करार समय अवश्य पाइलिंग जेम बाली पाथर सीमेंट एगू गणना करार जो एक जो लुक रेखे दीबें एवं अवश्य सठीक ड्रईंग ड्रईंग नियम अनुसारे व्यवहार करबें पाइलिंग ड्रईंग साधारण देशे एक दे तीन अनुपाते मिश्रण है एक मानी हो एक बैग सीमेंट दे मानी हो बैग बाली तीन मानी हो तीन बैग पाथर और ये बाली आनी सदा बाली कि लाल बाली दुईटा व्यवहार करते शुद्ध आर ओनलि लाल बाली व्यवहार करते तो डाला ढालाई करार आगे अवश्य ढालाई करार पाथर भलोक परिष्कार कर पानी माध्यम दुए परिष्कार कर तो बंधुरा आज के भिडियो ए पर्त थक परवर्ती भिडियो नहीं आर आसब इनशाला सबधरण टपिक नहीं आसब पूरा एक बिल्डिंग क्यों सुपारभन करबें अपन सबा के धन्यवाद और बंधुरा अवश्य सबसक्राइब कर सबसक्राइब करते भूलें ना और चैनल के सबसक्राइब कर अपनारा अवश्य अपन जो एतटुकू उपकार आर चैनल के सबसक्राइब कर थैंक यू बंधुरा